ሰላም ተና ስለት ከብራችሁ ተመልካቻችን ዘውትር እሁድ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው የእሁድ ስፖርት ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል ዛሬ እንግዲህ በርካታ የስፖርት ክንውኖች በአዲስ አበባ ተከናውኗል እየተከናወኑም ነው ከሰዓት በኋላም እንግዲህ የሚቀጥል አለ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እንግዲህ ለ18ኛ ጊዜ ተካሂዷል በወንዶች ሀጎስ ገብርሄት በሴቶች ደግሞ 14 ተስፋይ አሽናፊዎች ሆነዋል ከ አንድ ሰዓት በፊት ነበር የተጠናቀቀው እንግዲህ በቀጥታ ስርጭት በኢቲቪ መዝናኛ ቻናልም ስትከታተሉት እንደነበር የሚታወስ ነው ከታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ጋር በተያዘ ሰፊ መረጃ ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እንደዚሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወሳኝ ጨዋታ አለበት ዛሬ 10 ሰዓት ላይ በአዲስ አበባ ስታዲየም ከጋና ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው የሚያደርገው ይሄን በተመለከተም እንግዲህ ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም አለ ብሔራዊ ቡድኑ ዝግጅቱ ምን ይመስላል አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ የሰጡት ነገር አለ እንደዚሁም ኩዌሲ አፒያ የጋናው አሰልጣኝ አስተያየት ሰጥቷል ከዚህም ጋር የተያዘ በርካታ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የተካሄዱ የትላንት ጨዋታዎችም ነበሩ ከዚህ ከአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጋር እንደዚሁም ኔሽን ሊግ ላይ ፖርቹጋል እና ጣሊያን ባዶ ለባዶ ተለያይቷል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሜዳ መግባት አልቻለም ነበር አትላንት እና ነገር ግን ቸሌኒ መቶኛ ጨዋታ ወደ ጣሊያን ብሄራዊ ቡድን ማድረግ ይችላል ሌሎችን መረጃዎችን ምናቀርብ ነው የሚሆነው ወደ በኋላም እንግዶች ይኖሩናል በተለይም ከታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ጋር ዘንድ የዘንድ ውድድር ምን መልክ ነበር እንዴት ተጠናቀቀ የሚለውን ከሻለቃ ኃይሌ ገብረ ስላሴ እና እንደዚሁም ከውድድሩ ማናጀር ከአቶ ኤርሚያ ሳየለጋ ቆይታ ይኖርናል በቅድሚያ እንግዲህ ማንደፍሮ ጋር ነው ቆይታችን ማንደፍሮ ታደሰ እንግዲህ እንዳስተዋውቁ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ተካሂዷል አብዛኞቹ ባልደረቦቻችን ቀጥታ ስርጭት ሲዘገቡ ነበር እኛ በዚህ ስቱዲዮ የዘጋጀን የተለያዩ መረጃዎችን ለተመልካቾች እናደርስ እንደነበር ይታወቃል በተለያየ መንገድ የዘንድሮ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እንዴት አይሄው ከቦታ መቀየር ጀምሮ ድባቡ ምን ይመስላል? ያው እንግዲህ የዘንድሮ ሁሉ ግዜ ያው ታላቁ ሩጫ ሁሉ ግዜ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚያሰባስቡ ውድድር ነው ከተላዩ ሀገራት ይመጣሉ ኢንተርናሽናል ተወዳዳሪዎች ይመጣሉ እና ከውድድሩ ባለፈ ከውድድሩ አንደኛ እና ሁለተኛ ባለፈ ይሄ ጌት ቱ ጌዘሮ አብሮነቱ መደማመጡ መነጋገሩ ምናምኑ ይሄ እነዚህ በጣም የግሬትረን ትልቁ መለያ ነው ማለት ይቻላል ከዛ በተረፈ ያው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እንደምታቀው ስካውን ድረስ ምናልባትም በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እድል ያላገኙ አትሌቶች ብዙዎቹ እድል የሚያገኙበት ማንንም ሰው ተመዝግቦ መወዳደራለሁ አቅም ያለኝ የሚል አትሌት በሙሉ የሚወዳደርበት ውድድር ነው በዚህ ውድድር ላይ ደግሞ ያልታሰቡ አትሌቶች ሲያሸንፉ ተመልክተናል ያልታሰቡ አትሌቶች ውጤት ሲያመጡ ተመልክተናል ስለዚህ ይሄ አንዱ የውድድር መድረክ እንዲ ሀገር ውስጥ መመቻቸቱ ትልቅ እድል ነው ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ማለት ይቻላል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የሀገር ገጽታ ግንባታው ላይ አሁን ይሄ ግሬት ራን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው በአፍሪካ ትልቅ ቁጥር ያለው በአፍሪካ ብቻኛውና በጣም የኢትዮጵያን ስዕል በትክክል የሚያሳይ ውድድር ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም ከተማ ለከተማ ይዞራል ሲዞሩ አዲስ አበባ ምን ተመስላለች የሚለው አሁን ዛሬ 6 ኪሎን አካባቢ ማክሶ ብዙ ሰው አውቋል ዓለም ላይ እናስለው እ ከዚህ በፊት መስቀል አደባባይ ደረግ ነበር ከመስቀል አደባባይ አትሌቶቹ ተወዳዳሪዎች ሁሉም ተሳታፊ ዞሮ ስኪመጡ ድረስ አዲስ አበባ ምን ተመስላለች የሚለው የሚታይበት ውድድር ነውና ለሀገር ገጽታ ግንባታም የሚጫወተው ሚና በጣም ላቅ ያለ ነው ከዚህ ውጪ እነዚህ ተጋብዘው የሚመጡ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ትላልቅ አትሌቶች ይመጣሉ ዘንድሮ ደግሞ ተረኛው ዘረሰና የታደሰ ነው አሁን በተፈጠረው ሰላም አሁን በተፈጠረው አንድነት አሁን በተፈጠረው መግባባት ዘረሰናው ኢትዮጵያ መጥቷል እንግዲህ በጣም ትላንትና ማካንተ ጋራ ኢንተርቪው ስታደርገው ነበርና እኔም እንደዚሁ ሲገባ ግንቸው ነበርና በጣም እንደተደሰተን የተናገረውና ይሄ እንደዚህ አይነት አትሌቶችን መጥተው እዚ ልምዳቸው ልምዳቸው አሁን ኤርትራው ስታነሳ በጣም ቁጥር አንድ የሚባለው ስፖርተኛ ዘረሰና ይታደሰ አዎ የዘረሰናይ ለምድ የዘረሰናይ ከዛ በጣ ከነበረው ኤርትራውስ ከነበሩ አትሌቶች በጣም ለተለይቶ መውጣቱ እሱ ምን ያስተምራል ወጣቶች ወጣቶች እስከ እሱ ምን ይማራሉ በጣም ውጣውረዶቹን ትግሉን ብዙ ነገር አሳልፎ እዚ ደረጃ ድርሷልና እንደዚህ ደሞ ሲኒየር አትሌቶች ግሬት ረን አምጥቶ ለኢትዮጵያን አትሌቶች ማስተዋቁ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን እንዲያቁት ማድረጉ 
በተለይ በተለይ ለ ከፍተኛ ባለ ሁለተኛ ነው ማለት ይችላል ግሬት ረብ አዎ እንግዲህ ዛሬ 44000 ሯጮች በ6 ኪሎ መነሻውና መድረሻውን ያደረገ ውድድር በመስሉ ላይ እንደምታዩ የኢትዮ ኤርትራ ማሊያ የዛሬ ሁለት ሳምንት ተካሂዶም ነበር እና አስተውሳለን ደማቅ ነበር እሱም እና በርካታ ተወዳዳሪዎች በተሳተፉበት ውድድር ላይ ወደ 500 የሚጠጉ ታዋቂ አትሌቶች በወንዶችም በሴቶችም የሚገርመው ከኢትዮጵያ ከኬንያ ከኡጋንዳ እንደዚሁም ከቦትስዋና ሳይቀር በርካታ አትሌቶች መጣዋል ከኤርትራ መጣዋል ከዘረሰ ናይጋር ሌሎች ኤርትራ አትሌቶችም መጣው ነበርና ተወዳድሯልና የዘንድሮ ትንሽ ጠንክር ያለ ፉክክር ነበር ሽልማቱም ዳጎስ ያለ ነበር ነውነት ለመናገር 100 ሽብር ነበር ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የዘንድሮ ንድር ሽልማት ያዘጋጀው ምስሉ ላይ እንደምናየው በወንዶች እንግዲህ ሀጎስ ገብረዮት አሸናፊ ሆናል በሴቶች ፎቴን ተስፋይ አሸናፊ ሆናለች ሴቶቹ ላይ ትንሽ በኋላ ላይ እንግዶቻችን ሲመጡ ሊያብራሩልን ይችላሉ መንገድ የመሰአት አይነት አዝማሚያ ተፈጥሮ ትንሽ ጥሩስ ሜታል አልፈጠረም ነበር በኋላ እንዲያውም ሽልማቱም ትንሽ በዛ ምክንያት የሰዓቱን ጠብቆ ያልተካሄደበት ሁኔታ ነበር እንዳጠቃላይ ግን ቀደም ሲል እንዳልከው ይሄ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ገጽታ በጣም በማስተዋቅ በኩል ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነው የሚገኘው ይሄን ሁሉ ሯጭ ወደ 44000 ሯጮችን ማሯሯጥ እነዚህን ሁሉ ሃንድል ማድረግ ወይ ደግሞ ማስተናገድ በጣም ከባድ ነው እንኳን አይደለም 44000 100 ማን ነው 10000 15000 ለማወዳደር እጅ ከባድ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ደስ የሚለው በእያመቱ አዳዲስ ነገር ታይበት አለ አሁን ዘንድሮ ትንሽ ለየት ያለው ነገር እነዚህ አመቱን ሙሉ የሚወዳደሩ ሯጮች ትንፋሻለን እኛ ለፈን ብቻም ሳይሆን በዚህ አጋጣሚ አቅማችን ምን እናሳይበት ነው የሚሉ አትሌቶችም ምን እየሆነ መጥ ለነሱ የሚይመች ውድድር ተዘጋጅቷል ለምሳሌ የቀደመው የተለቀቁት አረንጓዴ ለባሾቹ በጣም ሲለማመዱ የቆዩ አትሌቶች ናቸው ወይ ደግሞ አትሌቶች ለመባል ይቀርባሉ መደበኛ ተወዳዳሪዎች አይነት ይመስሉ አይነት ተወዳዳሪዎች ናቸው እኔ እንተኔ ፈትነዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ባይዘው ብዙዎቹ አሁን የሰዓትን ትርጉም ያወቁ መጣዋል አሁን 10 ኪሎ ሜትር በስንት ሰዓት እንደሚያልቅ ቴንክ አንዳንዶቹ በቃ አያስምጥኩና ከዚህ ለዚህ ውድድር ለመሳተፍ ከአዲስ አበባ ወጪ በጣም በርካታ ሰው ነው የሚመጣው ኢቭን አይደለም ከአዲስ አበባ ወጪ ኢቭን ከኢትዮጵያ ወጪ ሁሉ የሚመጡ አሉ እዚህ ውድድር ላይ ይሄን እንጌት ቱጌዘር አብሮ ለመሳተፍ ስለዚህ አዘጋጅ አካሎ አንድ ነገር ማመቻቸታል መቼም ይሄን ሁሉ አንድ ላይ ማድረግ አይቻልም ቢያንስ ቢያንስ ግን ወይ በአመት ሁለቴ እንደዚህ አይነት ውድድሮች የሚካሄዱበት ነገር ቢመሻች የተሻለ ይሆናል በእያስባለውና ምክንያቱም እድል ያላገኙ ምድል የሚያገኙበት ነገር ይፈጠራል ነው አጠቃላይ እንግዲህ የዛሬው የነበረው ውድድር በጣም ጥሩ ነበረ በጣም እንቱንም ምናልባት ግን እዛ ጋር እንደ ድባቡን እንዲከሩክ ስታዩ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን ቦታ መቀየሩ ትንሽ ለቪዲዮ ይይታ በጣም የሚያስቸግር ነገር ነበረው ማለት ይችላል ምክንያቱም ተቃቦ ነበር ኮርሱ አቀማመጡም ትንሽ መሮጫ በተለይ ሲመለሱ አቀበትም አይነት ስላለው ትንሽ ጉልበትን የሚፈተን ነበር ለማንኛው ምስኪ ኢቢሲ ይሄን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ ይሄን ይሄን ውድድር በቀጥታ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ሲያስተላልፍ ቆይቷል መጨረሻ ላይ ደግሞ አጠቃላይ ምስሉ ምን መልክ ነበረው በሚል ያዘጋጀው ሳምራይዝ የተደረገ ምስል አለ እሱን ተከታተለን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ሲወጡ ሲወርዱ ኳክብቲ መስላሉ መሬት ወረዱ ያወንዘው 
ታችን እንግዲህ ቀደም ሲል የተከታተላችሁት አጠቃላይ ዛሬ ከ2014 ሰዓት በነበረው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ውድድሩ ምን መልክ እንደነበረው የሚያሳይ ምስል ነበር የተከታተላችሁት እንግዲህ እንግዶቻችንም ስቱዲዮ ደርሰዋል ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴና እንደዚሁም አቶ ኤርሜ ያሳየለ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይ ደግሞ ዳይሬክተር እንደዚሁም የቀድሞ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኢታላቁ ኢትዮጵያ ኢታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ መስራች መስራች እና አንጋፋው አትሌታችን በነግራችን ላይ እኔ የሚመቸኝ ኃይሌን ስጠራው በህይወት ያለ ሌጀንዳችን ዘ ሊቪንግ ሌጀንድ ታንክዩ በጣም ያምራል እና እንኳን እንደና መጣችሁ ወደ ስቱዲዮ ይገባኛል በጣም ሩጫ በጣም ይሄን 44000 ህዝብን ማስተናገድ በጣም ከባድ ነው ስትሮጡ ነው እንተን ያላችሁት ሌሊት ነው የተነሳችሁት ይሄን ሁሉ አሬንጅ ስታደርጉ እስኪ ከአሬንጅመንቱን እንደነሳ ከዝግጅቱ ይሄን ዝግጅት ለማዘጋጀት ምን ያህል ሰዎች ተሳትፈዋል ይሄን ዝግጅት ለማድረግ እሱ እንደምላ እንግዲህ እንደሚታወቀው የታላቁ ሩጫ እንዳልከው ኃይሌ የታላቁ ሩጫ መስራችና የቦርድ ሰብሳቢ ነው የቢሮ ውስጥ 15 ምን ሆን የሙሉ ሰዓት ሰራተኞች አለ እንደዚሁ 50 ሚሆኑ ደግሞ ልምድ ያላችሁ ያዘጋጅ ቡድኖች አሉ እስከ 400 ሚሆኑ የበጎ አድራጎት ሚሰሩ አብረው ነበር ወንዶች እዚህ ጀርባቸው ላይ ቮሌንቲየር በጎ ፍቃደኛ ግዜውን ውቀቱን ለመልካም ስራ ያዋለ ሚል ሁሉ መልክታ አስቀምጠን ያገዙና 400 ሰዎች አሉ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ፖሊስ አብሮ አዲስ አበባ ፖሊስ የፌደራል ፖሊስ የተለያዩ ለዚህ ውድድር መሳካት የተለያዩ አካላት አብረው ሰርተዋልና በበሽዮች የሚቆጠር ማለት ይችላል እስቲ ወደ ውድድሩ ንምጣ ዘንድሮ እንግዲህ ለ18 ኛ ጊዜ ተካሄዷል የ2011 ቶታል ተላቅ ሩጫ በኢትዮጵያ እንዳሰባችሁት እንዳቀዳችሁት አሳካችሁ ኃይለ ከደሜውና በለሊት ተነስታችሁ አለ ያልከው ሳተተኙ አደረአችሁ ብለ አስተካከለው እንዳሰብነው በጣም አው ጥሩ ሆኖ አልፏል በጣም ደስ በሚል እንደውም 
ያው አምና የነበረ ነገር ታቁታላችሁ ዘንዶ ስጋት ነበርብን ያ ስጋት እስካሁን ድረስ ያሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሁለት ሰዓት ከሃያ ምን አመን ሆኖ አቸዋል ከተለቀቁ እንግዲህ አብዛኛው ሰው ገብቶ ጫርሷል ጥሩ ነገር ነበር ዘንድሮ እንዳሰብን ተሳክቷል አላው ተሳክቶልናል ኦፍ ኮርስ ዘንድሮ በጣም ስጋት ነበርብን በዚ ኦዩዩ የቸፓ ሰባ ምክንያት አፍሪካ ብራታ በቃ ሙቭ ስናረግ በዚህ ሀገታሚ ማመስገን መፈልገው የመንግስት አካላት በደም አርገ መሰግናቸዋል ለሚባል ልክ እንደዛው እንደ ሰብሰባው ይሄንን ተኩል ሰጥተው ወደ ቦታ ይቀር እንጂ ምክንያቱም እኛ ታላቁ ሩጫ በፍጹም በፍጹም እንትን ማለት ቀን መቀየር አይቻለም ምክንያቱም አይታችሁት እንደሆነ በዘንድሮ አመት ወልድ በየአመቱ የሚመጣው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሩጫ ነው የሚመጣው ህዝብ ይጥለያይ ሀገር ህዝቦች ነው የሚመጡት እነዛ ደግሞ ገና ከ2 ከ3 ወር በፊት ከ4 ወር በፊት ቲኬታቸውን አረንጅ ያደርጋሉ ወረስ ይቀርና ቀይራል ይቀርጋሉ እና ዳሬ ደስ የሚል ውድድር ነው ተካሄደው በነገራችን ላይ አንድ ነገር በጣም ሳላ መሰገን ማላልፎ ዛሬ በጣም የኢትዮጵያን ህዝብ በጣም በተለየ ሁኔታ ተተኩር እንታ ተኩሬና እንደው አመስግን የማልፎ እንደሆን ተቃለ አረንጓዴው ሲለቀቅ ልክ ስፒከር አድራጊ ውድድሩ ተጀምሯል ሲል ሁሉም ገፍቶ ሄደ ያንን እንግዲህ ክልክ በቃኛ ድንግጥ ነው ያለው ምክንያቱም ከ8 ደቂቃ በኋላን ምንለቀቀው ነው ኢሚዲየትሊ መድረክ ላይ ወጥቼ ምንድነው ብለን ስንል ሰውም ግራ ገባው አብዛኛው ወደ 4000 ምን አመን የሚሆነው ሄዶ አለ ቋይታችሁ ትሉ ገፍቱ ከዳ በኋላ ልክ ኢሚዲየትሊ የኢትዮጵያ መዝሙር ሲዘማል ሁሉም ቀጥና ያለበት በእያለበት ኢትዮጵያ መዝሙር የህዝብ አገሩን ይወዳል ባንዲራውን ይወዳል ህዝቡን ይወዳል ለዛም ነው ቀጥ ብሎ መዝሙር ውስጥ ያልቀ ድረስ ይጠበቃው ከዛና መሰግናለን ብለን ያ አሬንጅ አረጋ እንተው አሁን በእያ ይሄ ውድድር ነው በእያ መቱ ሲከድ በጣም ፍላጎቱ ብዙ ነው ሰው በጣም ሁሉ ሰው መሳተፍ ይፈልጋል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ግሬትር ላይ ቲሸርቱ ቶሎ ያልቀል አንድ አንድ ነጋዴ ሰብስቦ በጣም ሲቸበጭቦ ሲያተፍ ግሬትረን መጣሽ በቃ አለን እስከ ማለት ድርሷልና እንደው ኃይሌ ይሄንን አሰራር ኤርሚም ዘው ማኔጅ የምታረጋው አንተ ስለሆነ ይሄንን አሰራር ለማስተካከል የሰውን ፍላጎት ለማርካት ምንድነው እያሰባችሁ አላችሁ ትስ ዛሬ ብዙ ሰዓት ቁጥሩና አንተ ያስቀምጣችሁት ቢሆንም ከዚህ በላይ ደሞ ሰው መሳተፍ ይፈልግ ነበር ማን ደፍሮ እንግዲህ ምንድነው እንደሚታወቀው በአለም ላይ ትልልቅ የሚባሉትን እና ለእንደማራቶ ኒውዮርክ በርሊን ብናይ በጣም ብዙ ሺህ ሰው ነው ለመሳተፍ የሚፈልገው ምክንያቱም እንደዚህ ህዝባዊ ሩጫዎች ትልቅ ፍላጎት አለና ትልቁ ከግምት ውስጥ መግባት ያለበት የሰው በደም ቦታው ወክቶት በሰላም ይሮጣል ነው ሰውን አብዝተ ነው ሰው ውርስ በርስ ተደቃቅፎ አደጋ የሚደርስ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እኛ እንደውም የጣ ሲስተም የለንም ሌሎቹ ትልልቅ ውድድር ላይ ቅርታ የጣ ሲስተም ነው ያለው ሰው ኮምፒውተራይዝድ የሆነ ምዝገባ ነው የሚያረጋው በዛ ላይ በየድሜው በየጾታው እጣን የሚወጣለት እኛ እንደውም እዛው ውስጥ አልገባንም ቀድሞ የሚመጣው ነው ምን መዘገበው እንግዲህ ያው ከ10000 በላይ ሰው 15000 ይደርሳል ከመጨረሻ ድረስ ፍላጎት ነበር ለምን መዝገብ ስለዚህ እንግዲህ ባንዴ ሰውንና አብዛብነል ጥራቱን እናወርደው ነው ስለዚህ በስኬት ሰው ሳይጎዳ በስነ ስርዓቱ ማለቅ አለበት እንግዲህ የማአበል አነሳስን ይጀምር ነው ለዚህ ነው እንዳያችሁት ዛሬ በተወሰነ ሄዶልናል ግን ቀድም ኃይለ እንደተከሰው 7000 ናስ ጀምረ እነሷዋቂው ውድድሩ ተጀመረ ያረንጓዴው ሲል ቀዩ ተነዶ ሄደብን ስለዚህ እንግዲህ ቦታው ማዲስ ከመሆኑ እንደገና ማስተካከል አለብንና ቁጥሩ በአለም ላይ ትልልቅ ውድድሮች የሚለኩት በተሳታፊው ቁጥር ነው ግን ደግሞ የተሳታፊው ቁጥር እንጨምራለን ብለን ደግሞ የተሳታፊያችን እንደነነት ደግሞ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለብንና እንትንስ ለምሳሌ አሁን ይሄ ተሳታፊው ቁጥር ስለሚበዛ ማኔጅም ለማድረግ በግጥ እንዳልከው በጣም ከባድ ነው አዎ ከዛው እጪ ቢያንስ ቢያንስ ይሄን ውድድር በአመት ሁለት ለማድረግስ ይከብዳ ስታውስ አይ ግደለ ታው እኔ እኔ እንደውም ልንገረክ አይደለም እቺ ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ማመሰግነው ያዲስ አበባን ህዝብ በጣም አርገና ማመሰግነው ብዙ መንገዴ ዘግተናል እኛም ዘግተናል ለዚህም ደግሞ ለሰብሰባውም ይዘጋል ህዝቡ ይሄንን አhall challenge ያድርገው ይሄንን መቼ ሳክሰፕት አድርጎ እኛ ያው አንዱ ያገር ያገር ገጽታ ግንባታ አለ ማለት ይሄ ለኛ ትልቅ ትልቅ እኔ ምን በገንዘብ የማይገመት ነው እና አብዛው ለሚለው ነገር ለማብዛት ይከብዳል ምክንያቱም አይታጁ እንደሆነ እኔ እንጂ አመና ታላቅ ሩጫ ከዚህ በኋላ እስከ 50 ሊደርስ ይችላል ከዛው እጪ ላይ ያለው ምን ይሆናል መሰላችሁ እንትን ነው የሚሆነው ታይት ነው የሚሆነው ጎዳናዎቻችን ከዛ በላይ ማስተናገዳችሁ እንግዲህ ማስፈታል ለብን ግን አንድ ነገር ነገራችሁ እና ሩጫ አይደለም ታላቅ ሩጫ ሩጫ ብቻ እንደ መስላችሁ ሰው ለደስታ ለመስናናት እንጆይ ለማድረግ ስለሆነ የሚወጣው እሱ ላይ ምን እንደነታዘብከው በእያመቱ አዳዲስ ነገሮች እና ያለንና እኛ ምን እንታዘባለንና 
ምን ምን ካልቸር ተፈጠረ ማለት እንችላለን እስኪ አሁን እንግዲህ ይሁን ላይ ዋናው ካልቸር ይሁን እናስ ማለት ፍሮም ተያገኙን ምን ይሄንን ተመልካች የሚመለከታል ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ጋር የሚመጣው ከትንሽ እስከ ትልቅ የተለያየ አይነት ሃይማኖት ቢሄር ምን ያለው ግን ሲመጣ አንድ ነው ምንም አትለየው እብቃ ሁሉ መጻኑ አዋቂው ምንም ተደስቶ ነው የሚሄደው ይሄ ይሄን ደዚህ አይነት ካልቸር በእውነት በቃ እኛ እኔ በእውነት ከሚያዝናነኝ ከሚያስደስተኝ ነገር አንዱ ይሄ ነው አይታችሁ እንደሆነ በቃ አንድ አንዶቹ በጣም እድሚያቸው በጣም ምንም ረጅም እድሚያ ሰውን አሮጊቶች አሉ አይታችሁ እንደሆነ ትላልቅ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች ትልልቅ ሽማግሌዎች አሉ ደሞ በዛው ለክ ጻናት አለ አላያችሁ ጻናቶች ሁሉ አሉ ይሄ እንግዲህ ከአይታችሁዋል እንግዲህ መቼስ ምናልባት እኛ ምንናየው በእንትን በፊዚካል በመናየው ነገር ግን ውስጡ ደሞ ሁሉ የሃይማኖት ነገር አለ ዛጋ የፖለቲካ መለካከት አለ የሌላ ሜሌላ ሌላ ነገር አለ እሱን ሁሉ አንድ አርጎታልና ወደፊትም ይሄ ነገር እኛን ቀጥለዋል እንግዲህ እኛ እንኳን ብናልፍ ሌላው ይዞታል ዛሬ ቦስተን 120 ምናምን አመቱ ነው ታቃላችሁ ይሄም ይቀጥላል ኢትዮጵያ ይሄ ለኢትዮጵያ ተሰጥቷል በአፍሪካ አንደኛ ነው በአፍሪካ አንደኛ ነኝ የሚል ይጣ አፍሪካ ሁሉ ይወጡም አይችሉም አይደለም በአፍሪካ ዓለምም ላይ አሁን ህዝብ ሁሉ ህዝብ የሚጎርፈው ከውጪ ሁሉ ህዝብ የሚጎርፈው መቼስ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አገር ወይንም ደግሞ እንደዚህ እንትን አገኛሉ ብሎ አይደለም በቃ ኢንዶ ያድርጎት ዩኒክ ነው 2500 ከባህር በላይ ወለል በላይ አልቲትዩድ ላይ ሮጠቅ 10 ኪሎ ሜትር እንትን ብለክ ብዙ አሁን ትላንትና ማታ ፓስታ ፓርቲ ላይ ነበር እንትን ሆቴል ያስቀመጡል ነገር በስቶ ሰው በቃ ውጪ ዜጋ እንዴ ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ ይሄ ሁሉ ፈረንጅ ተቀበላል ይችላል እና በጣም ደስ ይል ነበር የምናልባት ኃይለ አሁን በዚህ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የተላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላይ 18 ኛ ጊዜ ነው የተካሄደውና እንደው የተላቁ ሩጫ ይሄንን ውድድር ሲጀምር እንደው ትርፉ ምንድነው ያተረፈው ነገር በጣም እንዲ እንዲ ተብሎ የሚነገረው ምንድነው እሴርሚ እኔ እንግዲህ በሁለት አይን ማየት እንችላለን ምናልባት ኃይለ ይጨምርበታል አንደኛው የህዝባዊ የማስ ስፖርት የሚባለው እሱን ማበረታታት ነው ድሮ የዛሬ 17 18 አመት ሲጀምር ብዙ ሰው ስፖርት አይሰራም አሁን መስቀል አደባባይ ታዝባችሁ እንደሆነ መስከረም ከጠባ በኋላ የሚሮጠው ሰው ጉንዳን ነው የሚመስለው ስለዚህ ሰው ለጤና የጤና ሯጩ ስፖርት እንዲሰራ በትልቁ አድርገናል ሌላው እንግዲህ አገራችን የሯጮች ሀገር ነች በብዙ አትሌቶቻችን ትልልቅ ኢንተርናሽናል ውድድር ውጪ ይሄዱ ነበር የሚያገኙት አሁን ታዳጊ ወጣቶች በአገራቸው ላይ ቪዛ ሳይያስፈልጋቸው ማናጀር ሳይያስፈልጋቸው ተሳትፈው ራሳቸውን የሚያሳዩበት መድረክ ነው ለኛ ለውድድር ብዙ ማናጀሮች ነው የሚመጡ አትሌቶችን ለማምረጥ ስለዚህ ነው በሁለቱ እንኳን ብናየው ህዝባዊ ስፖርትን ማስፋፋትና የአትሌቶችን የውድድር ድል ማመቻቸት ራሱ ትልቅ ለውጥ ነው የሚጠው ስለዚህ እንግዲህ በሁለቱ አንገል ላሉ ኃይለ የሚጨምረው ካለዚህ ላይ ለኛ አሁን እንደ ታላቁ ሩጫ ነው ሲጀምር ነበር ዛሬ 38 አመት ሲጀምር ምንድነው የሚባለው በትርፍ ዊንድፎል ነው ምንድነው ንፋስ አመጣሽ እንትን የየግብ የሚጨው ነው አለኮ ምን እንግዲህ አሁን በዚህ አይተረጉምም እንጂ እኛ እንደውም ብዙ አትሌቶችን ለማፍራት ብለን ነበር ስንጀምር አሁን ግን ታላቁ ሩጫ አይታችሁ እንደሆነ ከዳ በላይ ሆነና ቁጭ አለ የኛ መስራች የሆነ ግሬት ኖርዝ ራን ነው የኛ ማለት ያገዙ አዎ እነ ብራንደን ፎስታ እና ጆን ኬን እነሱ ናቸው ያኔ ሲረዱ ነው የነበሩት አሁን እነሱ ትልልቅ ውድድር አላቸው እዛ ሀገር ግን የኛና አሁን በቃ እንደኛ ሊመጣላቸው አልቻለም እንግዲህ ያው ከመመሩ ደቀ መዝሙሩ እናኛ አልፈ ነው የተመረዋት ግን ምን አለ ለመጨመር በተጨማሪ ቀድም እናንተም ተቀሳ አርጋችሁታል የሚመጣው የተሳታፊ ቁጥር እንግዲህ ሌላው ከዚህ ጋር ማያያዝ ምን ፈልገው ቀን ወሄ ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች አስቸኳይ ጉባኤ ጋር ሲጋጭ ውድድሩን ቀኑን በንቀየር ይሻላል የሚል ሐሳብ ተሰጥቶ ነበር ካዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርና ሲገጣጠም እኛ ምክንያታችንን አቀረብን ካመት በረፊት ነው እኛ ቀድመን ቀኑን ምን ቆርጣው ቲኬት ገስቶ ሆቴሉን ቡክ አድርጎ የሚጠብቅ ብዙ ዓለም አቀፍ ተሳታፊ አለ ያለም አቀፍ ሚዲያዎች ሌላ ውድድር ተተው እኛ ጋር ሊመጡ ቀናቸውን ቆርጠዋል ዘንድሮ ምን ቀይረው ነው የሚቀጥለው አመት ማን ያምነናል ስለዚህ የቱሪዝሙን ፍሰት ስፖርት ቱሪዝሙ ለሌላው ቱሪዝም ያግዛል አሁን ሀገራችንም ደግሞ በብዛት እየገፋችበት ያለው የውጭ ላይ ተቆረ ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትን ፕሮሞት ያረጋል ሰላሙን አብሮ መሆኑን ያሳያልና የቱሪዝም ማንገል አንድ ነው ሌላ ደግሞ ለበጓ አድራጎት በእያመቱ ምን አሰባስበው ምን ቀላል የሚባል አይደለም 
ዘንድሮ 1.7 ሚሊዮን ብር ነው ለማስተባሰብ ያቀርነው አሳካቹ ሰው እስከ ትላንት እና ድረስ አንድ ሳን ገጥም አንቀረው አልተከታተልኩም ባለፈው ሳምንት አንድ ሚሊዮን ድረስና አላርለ አይለ አና አንድ ሚሊዮን 500 500ሺ ደርሷል እንግዲህ ስለዚህ በጓድራጎቱ አለ ማህበራዊ ወንድሮ ደሞ ሌላ መልክቶች ምን አስተላልፈበት አለ እኔ ማህበራዊ መልክቶች የዘንድሮ እንደው መልክት ነገመሪ የሚሆኑ ሴቶች አሁን እናብቃ ነው የሚለው አሁን አገራችን ውስጥ እየተደረገ ከያለው ሴቶችን ወደ መሪነት ማምጣት ስለዚህኛ ሰኔ ላይ ነው የወሰነው ይሄ መልክትና ቀደም ብለን ነው ሰኔ ላይ ነው እናንተ ይወሰናችሁ አይደለም እኛ ነው ስንኝ እንጂ ዴል እንገር ኢትዮጵያ አሁን የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ አሁን እዚ ግማሽ በግማሽ ሚኒስትር የሆነ ፕሬዚዳንታችን ጭምር ብዙ ሴቶች ፓወር ያገኙት እኛ አኩ ቆይ ተና ዊመን ፈርስት ሬስ አለ ትምርት ለሴቶች ምናምን ብለን 18 አመት ነው ሰንሰራ ያለው ምድድር ነው አሁን ሴቶችን ለመደገፍ ምክንያት <laughs> 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 ትንሽ አቀበት ይኖራል በተለይ ኃይለም በደንብ እንድትመለሰው መፈልገው የመስቀል አደባባይና የዚህ 6 ኪሎ አንድነት አለው ልዩነት አለው ምንድን ነው የትኛው አ እንግዲህ ያኛው ሰፋ ይላል ትንሽ ሜዳ ሜዳ ብቻ ነው ደሩጫ አንድ አንድ ዳገትም አለ ጻሃ አለ ዝናብ አለ ግብሮዶ አለ እንዴ ይሄን ሁሉ ኮምፕሌን አስፈልገው ያው ይሄንን ሁሉ ተዘጋጅቶ መጣት አለበት አለ ኦፍ ኮርስ ፍላት ቢሆን ሞር ሰዓት ይመጣል እኔ እንደውም ከኛ ከተወዳዳሪዎቻችን በላይ ማሱ ወይንም ደግሞ በብዛትም ይሳተፈው ትንሽ ከበድ ትላልች ፈተን ትላል ዳገት ይበዛታ አውቀን ሳይሆን ያው መሆን ነበርበት ሌላ ወሪት ይዳለክ መስቀል አደባባይ ግን በጣም ለእንደዚህ አይነት ሩጫ ከመስቀል አደባባይ ውጪ እንደማይሞከር ነው ግን ዛ ድሮ ደግሞ ጥሩነቱ አይታችሁ እንደሆነ ይሄ 6 ኪሎ ሀውልቱ ደስ ይል ነበር ባክግራውንዱ ያው ላንድ አመት ነው የመጣኑ ለሚቀጥለው አመት ስለምንመለስ የዛ ግዜ ደግሞ ትውድድር ይሆናል እንት ነው የገቡበት ሰዓት እና ትንሽ ደግሞ ችግር ነበር በተለይ ሴቶቹ ቀድሞ ነው የተለቀቁት የመንገድ የመሳት ነገር ነበር ዘንድሮ ምንድን ነው ካዘጋጁቹ ድክመት ነው አይ አዘጋጁቹ በነግራችን ላይ እኔም እዛው ነበርኩኝ ምንድን ነው በነ ሞተር ሳይክሉን ሞተር ሳይክሉ ልጁ እንደዚህ በሚል ግዜ ልጆቹ ሞተር ሳይክሉን ነው እየተከተሉ ያሉ ተፈኮርስ አንድ አንድ ግዜ እዚ ኒውዮርክ እኔ አስተውሳለሁ እዛ አሬ ሰንት አመት ኒውዮርክ ላይ እንዲነበረ ብዙ ድድሮች ላይ እንደዚህ ይችላል ሞተር ሳይክሉ ድድር ላይ ያጋጥመ ሞተር ሳይክሉን ወደዚህ ስትል ልጆቹ ወደዚህ አፍ ኮርስ ወስተኛው ወጣቹ ልጅ አንደኛ ተወጣ ነበር የሚለው ምክንያቱም ሁለቱ እየተፎካከሩ ነበር ሷ ከፊት እየመጣች ድንገት ሞተር ሳይክሉን ተከትላው ሄደች ልጁ ያለው ሞተር ሳይክሉን ማለት እንትኑ ዛ ዘግመ ኦርጋናይዘሩ ሞተር ሳይክሉን ወደ ዛ ሄደ ያለው ልጁቱ ሞተር ሳይክሉ አለ ዛ ሄደ ኦፍ ኮርስ እንደዚህ አይነት ነገር ነገር ልጆች አሁን ይሄ ታላቁ ሩጫ የሀገር ውስጥ ኤርስ በርስ ውድድር ነው ውጪ ምን እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ያስከፈላቸዋል ኢንተርናሽናል ሊስ ይወዳደሩ ከአስቀድመክ ፊኒሺንግውን ማወቅ ምንድን ነው የሚመጣ ኦፍ ኮርስ ሞተር ሳይክል ፊኒሺንግ አጋ መምጣት የለበት ነው ማለፊያ ያለው ማለ እንትንም ያስጨግራልና እሱ መሆኑ እንግዲህ ትንሽ መንገጫ አገጮች ነበሩ ልጆቹ በዚህ አጋጣሚ በጣም አርጊ እንትን ማደርጋት ልጅ እንደዚህ እንትን ያለችው ልጅ ጣም ሺ ኢዝ ዲሲፕሊንድ ቅርን ይያላት ለምን አለች በቃ እኔ ማነጋገሪያት ነበር በእውነት ትልቅ የምትወልጅ ነች ትታዘቡኝ ያላችሁ በጨረሻ ተስፋቆርጤና ቀሳለች በቃ ሶስተኛ ነው ጣችሁ ያው ያቺ ደሞ በልምድም ብልጣትም አላት ከዚህ በፊት አሸናፊ ነች ታላቁ ነች አሁን ኢትዮጵያ እና ያው አው ዞሮ ዞሮ ውድድሩ ያው እንደዚህ አፕን ያደርጋል ስተት ለምን አተፈጸማ አልደም ግን የፈጸመውን አካል ፎርስኛ እንደ ታላቁ ሩጫ ተነጋግረን ምን አረጋውን እናረጋለን ለዚች ለልጅ እኔ ግን ነገር ለመጨመር ኃይሌ እዚ ላይ ምንድነው ዘንድሮ ዶፒንግ ጀምረናል ስለዚህ ኮ ገና ዶፒንግ ሪዛልት ደሞ ይሰራ አሃ እንደ አንደኛው ላይ ዶፒንግ ወሰረት ዶሮ አይ ነው አይደለም ምንድነው ድሮ ሽልማት ዛሬ ውድድር ተደረገ ማክሰኞ ሽልማትን ሰጣለ አሁን የዶፒንግ ሪዛልት ካንዶር 15 ቀን ነው የሚፈጨው እንደዚህ ነው 20 ቀን ይፈጨ ያ መተበቃ አለብን ያኔ የሚመጣ ነገር ካለ እና ያለ የኛ አትሌቶች በዚህ የሚተረጠሩ አይደለም ግን ያው አዲስ ነገር ስለተጀመረ እሱ መጥቀስ ነው ሌላው ግን ቀድም ያነሳው ይሆናል በሁለት ሳምንት ነው ይሄ ሁሉ ለውጥ እና ታቃለህ እንግዲህ ለዚህ ለቀጥታ ስርጭቱ ከናንተ ጋር 
ከወር በላይ አጥፍተን በየሳምንቱ የተገናኘን የመስቀል አደባባይን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ነው ከናንተ ጋር እንደገና ደሞ ለዚህ እየሰራ ነው ከዚህ ጋር ታይ አይዞ የከተማ አስተዳደሩ መንገዱ ሲቀየር እንደምታቀው የሁድ ሁድ ገበያ በዛ ቀን መዘጋት ነበርበትና የከተማ መስተዳደሩ ንግድ ቢሮ ያንን በማስተካከል ያዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ለሊት ድረስ እስከ 8 ሰዓት ድረስ እዛ ነበር እንቀዳዳዎች እየተደፈኑ የሰው ግር እንዳይሰበር አዲስ ቦታ ስለሆነ በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል ከአዲስ አበባ ፖሊስም ቦታው አዲስ በመሆኑ ከኛ ጋር ረጅም ጊዜ መክረው ብዙ ነገር ማስተካከያ ሰርተናልና መለወጡ በጣም ተጥኖናል ምክንያቱም አዲስ ነው እንደገና አመት ሙሉ የሰራ ነው ነገር በሁለት ሳምንት እንዲማቀናጀት ይከብዳልና ከተማ መስተዳደሩ በጣም አግዞናል አዲስ አበባ ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ የተለያየ የጸጥታ አካላት ከናንተም ጋር እንግዲህ ያን የሰራ ነው በስንት ቀን ነው ከልሰን ያደረግነውና በጣም ፈታኝ ነበርና ግን ምን እንል ነበር ቢሮ ውስጥ ከኛ የተሻለና ጠንካራ ልም ዲያለ ቡድን የለም በርቱ አይዟችሁ ንባባል ነበርና ይሄው እንግዲህ ዛሬ ስኬቱን አይተናልን የሽልማቱ ዘንድሮ በጣም ከፍ ያለ ነው 100 ሺህ ብር ነው ሽልማቱን በተለይ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ላይ በተደጋጋሚ ኃይሌ የምዘው በመስመራበት ጊዜ በተደጋጋሚ የሽልማት ጉዳይ እነሳ ነበርና እንዳው እቺን የግሬትረን ተሞክሮ ወደ ዋናው አትሌቲክስም ማምጣት አልተቻለምና ዘንድሮ ዋጋውን በሽልማቱን እየጨመራችሁት በጣም ሲኒየር አትሌቶችን እድል ለመስጠት ነው አትሌቶችን ለማበረታት ምንድነው እሱ እኛ እኮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ዓላማችን እንደ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ልጆችን ማፍራት ነው እና አትሌቶችን እንዲጠቀሙ ሽልማቱን አትራክት ማድረግ አለብን መግቢያ ገንዘብ እንኳን ባንኔ ካፈል የሚሸለመው ሽልማት አሁን ለምሳሌ ያል ዛሬ ያሸነፉ ልጆች አይታቸው ሀጎስ እንግዲህ ትልቁ ባጭ ነው ለሀጎስ ትንሽ ብለ ብር ያሰጠው እራሱ መሳተፉ እሱ እኮ ሌላ ሀገር ቢሆን ኖሮ ይሄ ስፖርተኛ ተከፍሎት ነው የሚጋባ አደንኛ ደሞ እንትን ማባባያ ነው ማጓጓያ ሽልማት ታደርግና ማቶ ዋው እቺ ጥሩ ቁጥር ነች አትሊስት እንዳይ ቆጨም አትሌቲክስ ላይ እንደዚህ አይነት ሽልማት አለም ኖሮ እንደገና እንደው በጀመር ያለ እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ተዛለኝ ስንት ነው ሸለምኝ 10 ሺህ ነው ሸ አረ ምን 10 ሺህ መጀመሪያው አ 8 ሺህ እንደዚህ ሰጠውና ወደ ቤት ደሞ ይበቃhallan ትንሽ ነበር የዛሬን ውድድር ሰናዩ እንግዲህ የተሳካለት ነበር በተለይ አሁንኛ እዚህ ቁጭ ብለን ናስፈጽምም ስንሰራ ስለነበረ ውድድሩ በጣም ይማርክ ነበር ለመሆኑ ግን ምን ያህል የውጭ ዜጎች መጡ ከተለያዩ ሀገራት መጣዋል አምባሳደሮች አምባሳደሮችም ተወዳድረዋል ስለነ ዘረሰናይ እና ስቴፈን ኪፕሮቲችን እምጥምት ለነገር ቢኖር ኃይሌ አሁን ተወዳዳሮች ፈረንጆች በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እንትን መዘገብ አለ በኤምባሲ የሚመዘገብ አለ በዚህ ባገር ውስጥ ባለ ዲፕሎማ ሰዎች የሚመዘገብ አለ እኔ አሁን ለምሳሌ አለኛ ታላቁ ሩጫ ብዙ ላን መዘግብን ይችላል ከ7800 ላን በልጥ ይችላል እንግዲህ አሁን ዛሬ እኔ በተለይ እኔ ዛ እንት ነው እንደ አደባባይ ላይ ወጥቼ ዝብያ ነው ፈረንጅ እንደ ይው ለ ፈረንጅ እዚ ሚኖር ነው ወይስ ከየተመጡ ነው ትላ ሲመጡኩ በቃ እንደ ጉድ ግማሹ ለ በግሩፕ ነው የሚመጡ በግሩፕ በግሩፕ የዚህ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ምን ያገጠመላችሁ መሰለክ ጥሩ ጊዜ ነው እቺ ህዳር ወር በመላው ኢትዮጵያ ጥሩ አየር ስላላት እቺን ውድድር ወጥሉና በዛው በቃ ሀገር ቱሪ ያደርጋሉ። እ ያው ዘንድሮ ደሞ በተለይ በተለይ አይታችሁ እንደሆነ የዘረሰናይ መምጣት ለየት አርጎታል። እ በጣም ምልክ የኢትዮጵያና ኤርትራ ለረጅም ጊዜ ተለያይቶ የኑሩ ህዝቦች ማለት ይችላል በዚህ በቦርደር ጉዳይ። እኛ እንኳን ያው ዘረሰናይ ሲመጣው ወደ ጓደኞቹ ንመጣ እኛ ውጪ እንገናኛለን በብዛት ያው በብዛት ስለምንገናኝ ባብዛኛው እንትን እንላለን አሁን አሁን ግን ዘንድሮ አይታችሁ እንደሆነ እሱ አሜዚንግ የሆነ ነገር ነበር ኪፕሩቶች የትልቅ ሩዋ ከገዛኛ በራ ቀጥሎ ዓለም አንጫንና ኦሎምፒክን ያሸነፈ ሄድ ሲድኒ ላይና ኤድመንተን ላይ ነው ነበር ገዳይ ሲድኒ ላይ ኤድመንተን ሄድ ደሞ ለንደንና ሞስኮ ያሸነፈ ለንደንና ሞስኮ ሁለት ሰዓታት ላይ እና የትልቅ ሩዋጭ ነው በእንትን እኮ በኦጋንዳ ታቁ እንደሆነ ከርሰብ ሄሩኮ ጀምሮ ነው እንትን የሚሉት ከሞሴቤኒ ጀምሮ ማለት ነው በጣም ትልቅ እና ከቦትስዋናም ከኡጋንዳም ከኬንያም ከኤርትራም የመጡት አትሌቶች ከነ አሰልጣኞቻቸው ከነ እንትኖቻቸው እጅግ እጅግ ደስ የሚል ነው ኢትዮጵያ በእውነት ትልቅ አገር ትልቅ ህዝብ ነው ሞር ደሞ ትልቅነታችንን ሰዎች ደሞ በሚነሰራው ስራ መመስከር መቻል አለባችሁ አሁን ዛሬ እዚህ የሚመጡ ፈረጆች በእንትን ቀርጾም ይሄዱ ሰዎች እንትኖች አሁን ይሄኩ ዛሬ እናንተ አሁን የሚመጣውን ቱሪስት አይደለም ማየት ያለብህ 45 ሺህ ተወዳዳሪ ኮ በአዲስ አበባ ጎዳና ላይ ሮጧል ምንም ነገር አብና አላደረገም አይ እዛው ውጪ ያለው አሜሪካና አውሮፓ ይሽ ያለው ዋው 
ምንም አፕን ካላደረገ ደስ ይላል ምናልባትም አምና ትንሽ ትግርም ገጥሞ ነበር እንድሮ እስካሁን እዚ እስካለን ድረስ ምንም የሰማ ነው ነገር የለም ይመስለኛል የሜዲካል ቲምም በደንብ አትራሽታቸዋል ዘንድ ምንድነው ያደረግነው እንግዲህ ካምናው ተሞክሮ አይተን እንግዲህ ያምናው ማንቂያ ደውል ነው ምክንያቱም በደንብ መዘጋጀት እንዳለብን ትኩረት እንድንሰጥ አድርጎናልና ከቀይ መስቀል ጋር በጣም ሰፊ ሆነ ስራ ሰርተናል በ500 ሜትር የጤና ጣቢያዎችን መቋቁመን እርዳታ ስናረግ ነበር ብዙ አምቡላንሶች ተዘጋጅተዋል የህክምናም የሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሶፊያ ትባላለች ይሄንን ያሉትን ጣቢያዎች በዋናነት አስተባብር ነበርና እኔና ሃይሌ ከመወዳደሪያው ስንመጣ ውድድሩ አላለቀ አሁን ሰዓት ሁለት ሰዓት ተኩል ድረስ ይቆያል ብለን ነበርና ከሁለት ሰዓት ተኩል በላይም እንደሚጨምሮ እንደሚያልቅ ኦፕሬሽን ማናጀራችን ዳግም ነው ማኔጅ የሚያደርገው እዛ ያለው ምንድነው 10000 ሯጭ አረንጓዴ ሜዳሊያ በባንዲራው ነው ያደረገው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ 10000 አረንጓዴ እና ቢጫ ሌላው 24000 ቀይ ነው ያለው ስለዚህ የመጀመሪያው 10000 ሰው ይጨረሰው በአንድ ሰዓት 40 ነው 3 ሰዓት ጀምረ ነው 4 ሰዓት 40 ላይ ማለት ነው እኛ አስክርመጣ ድረስ ቢጫው አላለቀም 20 ሺህ ስለዚህኛ 250 ላይ እንዘጋውallen ብለኔ ነበርው ትንሽ መቆየት ይኖርበታልና ምንድነው ያው ጥቁር ቅንጅት አለቅ ድም እንዳልኩት የኛ ሐላፊ ዳግም ነው መንገል ላይ ካሉ ከፖሊሶች ጋር በደም እየተቀናጁ ነው ምክንያቱም ልክ ውድድሩ እንዳለቀ ያንን አካባቢ ደሞ አፈራርሰ ለኖርማል ሂደቱ ደሞ ማዘጋጀት አለብንና እንግዲህ ውድድሩ ትንሽ ይቆያል እኛ ቀደኔ ነበርው ባለም አቀፍ ደረጃም ለ10 ኪሎ ሜትር ከ2 ሰዓት ተኩል በላይ ይሰጥ ግን ያው የሰው ብዛት ቁጥሩ ሲጨምር መተጣጠፉ ሲበዛ ሰው እንደፈለገ አይፈጥንም ቀድም ኃይሌ እንዳለው አረንጓዴና ቀይ ማአበል ብለን ከፋፍለናል ልክ አረንጓዴውን ለቀን ሳይጨርስ ነው ቀዩ የሰበረበት ምንድነው ዘንድሮ ያቀር ነው የብሄራዊ መዝሙራችንን በደም ሰው ውስጥም እንዲሰጥ ለየት አድርገን ራሄልን ታቋታላችሁ የኛ ላይ ጥሩ መልካም ድምጽ ያላት ወጣት አርቲስት ነች እሷ የብሄራዊ መዝሙሩን ባህላዊ ልብስ ለብሳ በጥሩ ሁኔታ እንድታረጋው ያንድነታችንን አሁን የተፈጠረውን የሰላምም ነገር ለማድረግ አስበን ነበር ትንሽ አሁን እንከና አጋጥሞናል ምንድነው ቀድም ኃይሌ እንዳለው አላችሁ ሰው እገረጠለብን ግን ኃይሌ መድረኩ ላይ ወጥቶ አረባካችሁ ያለ ቶሎ የብሄራዊ መዝሙሩን አስጀመር ነው እንቅናችን ምንድነው አረንጓዴው ለቀን 7000 37000 ብሄራዊ መዝሙሩን አዳምጦ እንዲነሳ ነበር ትንሽ ችግር ነበር አግን ሰርቷል እና እዛ ስትሄድ ያ ሁሉ ሰው ቆሞ ተመስጦ ሲያደምጥ በሄራዊ መዝሙሩ ልዩ ስሜት ነበረውና ያችን መጥቀስ ፈልጌ ነው አይ ቲንክ ሰዓታችንም እየሄደ ነው መሰለኝ እንደው በመጨረሻ አሁን ይሄ ትልቅ ውድድር ነው በአፍሪካ የተጨበጨበለት ውድድር ነው በአገር ውስጥ ሁሉም ሊገናኝበት የሚፈልገው ትልቅ ውድድር ነው አግራይ ገጽታ ግንባታውን በጣም የላቀሚና የሚጫወት ውድድር ነው ብዙም ቱሪስቶች እዚህ ውድድር ላይ መሳተ በጣም ይፈልጋሉ እንደው አሁን ለዚህ ሁሉ ስኬት እስክ ድርሱ ወተለይ ዘንድሮ ማመስገንም እትፈልጓቸው ካሉ ለነሱና አመስግኑና ከነሱ ጋር ያለን ቆይታ በዚህ አብቃ አዎ እንግዲህ የቁጥ ቁጥር አንድ የሚመሰገነው አዲስ አበባ ህዝብ እዚህ አሁን እዚህ አዲስ እንደዬ በጣም ኔልንገርና አንዱ ዛቁጭም ይሄ ብዙ ነገሮች እኮ ተዘግተው ነበር ስነያው ሁለተኛ ምን አመሰግነው ፖሊሶቻችን የአዲስ አበባም የሆነ የፌደራል ፖሊስ የነበረው እንትን ቅንጅት በጣም በጣም በእውነት ይሄ ትልቅ ትልቅ ስራ ነው ኮርስ አዘይ ነው ሰይ ለሀገር ምንሰራው ሁላችን ቀይ መስቀል ቀደምነ ዶክተር ምትራን ጨምሩ ህዝቡ ተሳታፊው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሲዘመር ሰው የሚቆምበት እኔ ከብዙ አሁን ድሮኔ ልጅ ተማሪ ሆኝ ሲያልፍ ባንድራ ሲወጣና ሲ እንትን ሲል ሲቆም የነበረን ሰው ከስንት አመት በኋላ አይሁት ዛሬ ቀጥ ነው ዘመዘመር ጀመር ይሄ በእውነት የሚያስመሰግነው ነው አጠቃላይ ደግሞ መንግስት አዲስ አበባ መስተዳድር በለው የተለያዩ በሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣኖች በጣም ተጨንቀውበት እንተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ስከታች ያለት ነው ምክንያቱም ገጠመ እኛም ደግሞ ይሄ ነገር የሁላችንም ችግር ነው ተነጋገረ ቶሎ መውጣት አለብን ከምንም በላይ እዚህ እነዚህ የመጡት መሪዎቻችን በቃ ኢትዮጵያዊ ተወዛዳሪ በ90% የሚሆነ ኢትዮጵያዊ ስለሆነኛ ሳክሪፋይ እናደርጎ ተ እንግዶቻችን እንደዚህ ያድርጉ ማለት ይሄንን መልቀቅ አለብን ኮርስ ኢትዮጵያዊ ኮንግዳስ ይቀበል እንዴት እንደሆነ ታቃለ መኝታውን ትቶ መሬት ተኝቶ ነው ለእንግዳ መኝታም ይሰጣው 
እኛ ምንም አልጎዳን ፍጥሩ ሁኔታ ነው ደስ ብሎ ፋን በሆነ እኛም ሰክሰስፉል በሆነ ጨርሰናል እና የሚመሰገኑ በጣም በርካቶች አሉ ቮሌንተሪ እና መሰግናለን ዳኞች እና መሰግናቸዋለን ቀድም ግን እንደነገርኳችሁ በቴሌብ ፖሊሶች እና የእንትኖች ጸጥታ አካሉ ያለው እንትን ቅንጅት ትወዝዘ በጣም የሚገርም ደስ የሚል ነው ሚዲያ አካላቶች እናንተ ይሄንን ሁሉ ለመላ ኢትዮጵያ እንደውም ከኢትዮጵያ ማልፎ ለተለያየ ዓለም ሁሉ አስተላልፋችሁታል ፋይናሊ not the last this to in ቸረስ ክብኝ ኮማ ስፖንሰር ይመሰገን አይለን እንግዲህ ምን አለው አጠናቀ ስፖንሰሮቻችንን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ስፖንሰራው ኢቢሲ ደግሞ የሚዲያ አጋራችን ነው የቅጥታ ስርጭት በእያመቱ እየሰራን ነው በጣም ብዙ ማሻሻያዎች አርገናል ውድድሩን ቀጥታ በሞተር ሳይክል ያትሌቶቹን ሁሉ ፍቅር አሳይተንበታልና እንደዚህ አይነት ውድድር ቀድማ እንደፍሮ ምን ብሎ ነበር በአመት ሁለቴ ለማን አታደርጉትም ብሏል ይባበት ሁለቴ ለማድረግ ለዚህ ውድድር 10 ሚሊየን ብር ነው ወጪ ምን አረገው ስለዚህ 10 ሚሊየን ብር የሚያመጣ ስፖንሰር መኖር አለበት ወደፊት አገራችን ይያደገች ስትል በደንብ እናረጋለንና ስፖንሰራችን ትልቅ ቦታ አላቸው ኃይለ ያምስ ግን ዋልተሳታፊዎቻችን በስፖርታዊ ጨዋነት መጨረሻቸው መንግስትንም በርጋሜ ማመስገን ፈልጋለሁ ይሄ ትልቅ የአፍሪካ ስብሰባ ኖሮ የኛም ያቀርብ ነው ምን ምክንያት ተቀብሎ አብሮ ይሄድ ብሎ ውሳኔ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው እንዳገርም በስተመጨረሻ ግን ምናልባት ለ2012 አዎ ቁጥሩ እንዴት ነው አሁን 44000 ደግሞ አዎ 50000 ገባል በእያመጡ አለ ምንም ማከራለን ገና ግን ምናልባት አንድ ነገር ማን ሳት ፈልጋለሁ የሚቀጥለው አመት ቀናችንን ወስነናል የተለያዩ አካላት ቀናችን እንዲሰማርልን እንፈልጋለን ምክንያቱም ይሄ እንግዲህ ሳይቋረጥ በእያመጡ ያገራችንን ገጽታ እየገነባ ያለ ዝግጅት ህዝቡን አንድ የሚያደርግ ዝግጅት ልክ እንደ ሌሎች ባህሎቻችን ቀኑ ሊያዝልን ይገባል አሁን ምንድነው መማር አለብን ከአፍሪካ ህብረት ጋር አንድ ቀን ልዩነት አድርገን ቅዳሜ ቢያልቅ ኖሮ የዛሬውን ውድድር የአፍሪካ ርዕሰ ብሄሮቹ እንዲሳተፉ እንዲያዩት ማድረግ ይቻላል ያንን ሊዘግቡ የሚመጡ ሚዲያዎች ይሄንን ዝግጅት ይዘግቡልን ነበር ስለዚህ ከዚህ ተሞክሮ ተወስዶ የሚቀጥለው አመት ዘር ዘጠኝ ነው አይደል ዘንድሮ በሰባት ነው ወዳር ሰባት ነው ስለዚህ ይሄንንም ለሚመለከታቸው አካላት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለሚቀጥለው አመት ኢመርጀንሲ ስብሰባ አይኖርም እንግዲህ ምንድነው እንደሀገር መማር አለብን እኛ ያለውን አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለውን ለውጥ መነቃቃቱን ከደንብ እንረዳለንና ወደፊት ግን እንዳገርም ደግሞ መቀናጀት አለብን እንደ አይነቱን ነገር ሲመጣ አጋጣሚውን እንደውም ፈልገን ከታላቁ ሩጫ ጋር ምን አብረንና አመጣ እዚህ የሚመጣውን ሚዲያ እንዴት እንደተቀመበት ተብሎ ማሰብ ያስፈልጋልና እቺን ሳላነሳ አይቀንም አይቀየረው ያው ኢንተርናሽናል ላይ ስለምንመዘገብ ቃጤ ከተመዘገብ ወዲያ ወዲ ማይጣት ይችላል የኢንተርናሽናል ሮድ ሬስ አንዴ መዘግባል ታላቁ ሩጫ በዚህ ቀን ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ስትቀይር አውት ነው የሚያደርገው እዚህ ጋር ገና ምን አመሰግ ነው ሻይ ኃይሌ ገብረስላሴ እንደዚሁም አቶ ኤርሚያ ሳየለ እዚህ ስቱዲዮ መጣችሁ በድካማችሁ ውድድሩ በሰላም መጠናቀቁን ማብሰራችሁ ራሱ ለኛም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ በሚከተለው አመት ደግሞ የተሻለ ነገር ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጋችን ላይ 10 ሰዓት ላይ ጨዋታለሁ ኃይለ ይሆነ ነገር በልንጂ ከጋና ጋር ቆንዶ አዲስ አበባ ስታዲየም እየ 45000 በ 45000 ሰው እንደው እንግዲህ ለሱ ብላችሁ በደንብ ተጫውቱ ያው ከምንድነው መሰላችሁ ከምን ከልብ ካለቀሱን ባይገድም ነው አይደለም ከልባችን መጫውት አለ ይው አንዳንድ ጊዜ ስፖርት ውስጥ ምን እንደሆነ ተቃለክ ስፖርት እንዲግሪን መታደሳለ ሳክሪፋይ የማድረግ ነገር ነው ሳክሪፋይ ማለት ለህዝብ ሳክሪፋይ ለእንደ ጉድ ላክ ነው ምን ላቸው ደሞ በጣም እድለኝ ይናቸው ጥሩ አሰልጣኝ አብርሃም በጣም ጥሩ አሰልጣኝ እንደሆነ ከድሮ ጀምሮ ማቀው ሰው ነውና ጉድ ላክ እንግዲህ ደሞ በሚቀጥለው እናንተን እናያለን ጋና ምንም አይደለችና ሸንፋታለ አመሰግናለሁ ተመልካቻችን እንግዲህ አብራችሁን እስካሁን አብራሁን ስለቆዩ እጅ ጋር ገና አመሰግናለሁ ከመሸጋገሪያው ፕሮግራም በኋላ አብረን እንገናኛለን ተመልሰን
እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም 10 ሰዓት ተኩል ላይ ከጋና ቻውጋ ይጫወታል ይህ የማጣራ ጨዋታ ጅግ ወሳኝ ነው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የጋና ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ማንደፍሮ አዲስ አበባ ገብቶ ለመምዱን አርጓል እንዲያውም አብዛኞቹ ተላላቅ የሚባሉ ተጫዋቾችንም በሙሉ ይዞ ነው የሚገኘውና ይዛሬን ጨዋታ እንዴት እናወለን እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተለያየ አስልጣኝ አብርሃም መብራቱ ከያዘው በኋላ ይህንን ጨዋታ ሲያደርግ አይቲንግ ለራተኛ ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባለፈው በተለይ ኮማስ ላይ ከነበረው ቡድን ያሉት 10 ተጫዋቾች ናቸው ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ስለዚህ ሌሎች አዳዲስ ተጫዋቾችን አካቷል ማለት ነው ጉዳት ያለባቸውን ጨምሮ ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዛሬው ጨዋታ ምንድነው የሚጠብቀው ከጋና ምን አይነት ጨዋታ ነው ሊያደርግ የሚችለው ምን አይነት ጨዋታ ቢጫወት ነው ውጤ ሊያስመዘገብ የሚችለው የሚለው ነገር በጣም መልከት ተገቢ መስለኛ የመጀመሪያው ነገር ያው ጋና በጣም በጣም በአቅም ደረጃ በጣም ትላልቅ ተጫዋቾች ትላልቅ ክለብ አውሮፓ ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾች አሉ። አሁን በጣም ልዩነቱ ካለፈው ጨዋታ ምንለየው ምንድነው? ሁለቱን ወንድማማቾች ብሔራዊ ቡድን ውስጥ አካቷል። አንድሪያዩና ጆርዳን አዩ። አንድሪያዩና ጆርዳን አዩ ግን በክለባቸው ደረጃ ያኛው ክርስታል ፓላስ ይጫወታል። በሚጫወቱበት ጨዋታ ላይ ያስቆጠሯቸውን ጎረጭ ስታይ ግን በጣም ትንሽ ናቸው። ይሄ ማለት ምንድነው? ይሄናል ልክ ትልቅ ሊግ ላይ ስለተጫወቱ እነሱ የተለዩ ተጫዋቾች አድርጎ መመልከት በጣም ተገቢ ነው በእያላስብ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሜዳው በደጋፊው ፊትንም ይጫወቱ አሁን ጋናዎች በጣም ይሄንን አየር ለማመጣጠን ኬንያ ላይ ነው ትሬኒንግ ሲሰሩ የነበሩ ይሄ ኬንያ ላይ መስራታቸው አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤት ሊያጠም ይችልበት ዋናው ነገር ምንድነው ኳስን ከመቁ ተቆጣጥሮ ከመጫወት ባለፈ ኳሱን አፍጦ ነው የማይጫወት ከሆነ 
ኳሱን አፍጥ ነው የማይጫው ተ ሆሪዞንታል የሚሆነ ጨዋታ አለ ኳስ ወደ ኋላና ወደ ጎን ያመላለሱ መመላለስ እሱ ትርጉም የለም አብዛኛውን ኳስ እነሱ ሜዳ ላይ ተጫውቶ ኳሱን ወደፊት መጫወት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱ አብዛኛው ባለፈው ኳስ ላይ ሲያስቆጥሩ በመስመር ነበር ኳስ ይጣቀሙ የነበረው መስመሩን በተቻለ መጠን መስመሩን ዘክቶ ኳስን እየተቀባበሉ መጫወት ከተቻለ ምንም ማሽ ምጋና ምንም ቡድን ነው ሌላ ነገር አይደለም አይደል? የ እንግዲህ ዛሬ በሚደረገው ጨዋታ ላይ አሰልጣኝ አብርሃም ምብራት እንግዲህ በርካቶቹን ተጫዋቾች ማሰባሰብ ይችላል ሁሉም በተለይም ውጪ የነበሩት ተጫዋቾች መተዋለነ ኡመድ ነጋቶችን ሽመልስ እንደዚሁም ቢኒያም በላይ እዚህ አዲስ አበባ ነው የሚገኙት ነገር ግን ምናልባት የጌታነ ህመም በዛሬው ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል ከዛም ባለፈት ለምምድ ላይ አሻሎታ ምንም ትንሽ ማhall ተከላካዩ ጉዳት እንደገጠመው እየተወራ ነው የሚገኘው በተረፈ ግን ምናልባት አሰልጣኙ ያሉት ነገር አለ ተጠንቅቀን አክብረን ግን በደም ደሞ ጥንቃቄው እንደነጫወታለን ብለው አለ አብርሃም መብራቱ ከዛም ባለፈክ አሰልጣኙ የአፒያህም የተናገረው ነገር አለ በተለይ ያን ያህል ደካማ ቡድን አይደለም ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ኳስ ተቆጣጥሮ መጫወት የሚችል ብሄራዊ ቡድን ነውና ዝቅ አርገን ግምት የምንሰጠው አይደለም የሚል አስተያየት ሰጥቷል የነዚህ ሁለቱ ጨዋታ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በስፖርት ቻናሉ ባንቴና ማለት ነው ከ10 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ወደና አንተ የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው ተመልካቾችን በዚህ አጋጣሚ እንደተከታተሉ እንጋብዛለን ምናልባት ግን ይሄ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ይሄን ውጤት ማሸነፍ ካልቻለ ያው ሙሉ ለሙሉ ከውድድሩ መሰናበቱን የሚያረጋግጥ ነው የሚሆነው ካሸነፈ ደሞ ትንሽ ተስፋ የሚሰጥ ነው የሚሆነውና አጥራር ገዝ ይላል የመጨረሻው አው ለጋና የሞት ሽረት ነው የሞት ሽረት አው ምክንያቱም ጋና በመስራቅ አፍሪካ ቡድን በኬንያ ተሸንፋለች በኬንያ መሸነፏ ደግሞ ሌላ ምልክት ነው ያገኘችው ምክንያቱም ኢትዮጵያም ቀላል ቡድን እንዳልሆነ ስለዚህ በጣም ሲኒየር የሚባሉት እና ሳሞያጃንን ሁሉ ማካተት ይቻለችው በተለይ አፕያ እነዚህን ተጫዋቾች ድሮፕ አርጎ ነበር አሁን ነው ያመጣቸው ስለዚህ ውጤቱን እንደሚፈልጉት ግልጽ ነው ስለዚህ ጋና በዛሬው ጨዋታ የምታሸንፍ ከሆነ የምድቡ መሪ ነው የምትሆነው እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ የምታሸንፍ ከሆነ ወደ ቀጣዩ ላይ ማለፍ እድሏ በተለይ ሰራሊውን ጉዳይ ብዙም የለየለት ጉዳይ ስላልሆነ ስለዚህ እድ ሊኖራታል ማለት ነው ስለዚህ ወሳኙ ጨዋታ ከቀኑ 10 ሰዓት ይካሄዳል ማለት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ እኛ ከወዲሁ እንሰናበታለን ባልድራባችን ዮሴፍ እሹሚ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ዝግጅትን አስመልክቶ ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ እሱን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን መልካም ሰንበት ሲያስተናግደን ካሜራው ለመታስተናግደው የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ እየተካፈለች የምትገኘው ኢትዮጵያ አምስተኛ የመደብ ጨዋታዋን እሁድ ታደርጋለች ዋሊያቹ በመደብ 6 ከኬንያ ጋናና ሴራ ሊዮን ጋር እየተደረደሩ ሲሆን ካላ ጨዋታዎች አራት ነጥቦችን ብቻ ነው የተሰበሰቡት የመጀመሪያ የማጣሪያ ጨዋታቸውን በአሰልጣኛ ሽናፊ በቀለ መሪነት አድርገው በጋና አምስት ለባዶ በሆነ ሰፊ ውጤት ተሸንፏል ከዛ በኋላም በአዲስ አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ እየተመረም ሴራ ሊዮንን በጌታ ነከበደ በተኛ ግብ አንድ ለባዶ ረተው የመጀመሪያ ሶስት ባቸው ናሳክቷል ከጠለም ከኬንያ ጋር ጥቅምት 30 በባህር ዳር ተጫውቶ ባዶ ለባዶ ተላይቷል ከሶስ ቀናት በኋላ ካሳራኒ ላይ በተደረገ የመልስ ጨዋታ ደግሞ ሶስ ለባዶ በሆነው ጥት ተረቷል የኬንያው ጨዋታ በተለይ ናይሮቢ ላይ ያደረግ ነው በትጫዎቻችን በተለይ ተከራካይ ክፍል ላይ በነበሩ ስተቶች ዋጋ አስከፍሎናል በተለይ የትኩረት ማነስ እና መጠነኛ የቅንጅት ችግር ነበረ ያ ትንሽ ቆርቶናል ያንን አስተካክለን ለጋናው ጨዋታ እየተዘጋጀን ያለ ነው ከሜዳው እጪ ሄደን መሸነፋችን የሚያስቆጥ ቢሆንም ግን ተጫዋቾቻችን 
ወራሽናፊነት ለመመለስ ባሁን ሰዓት ያላቸው ተነሳሽነት መልካም የሚባል ስለሆነ በሰነርቦ ነው ወረገድ ብዙም ችግር አይገጥምንም ቢያስባለሁ መሸነፍን በጸጋው ባንቀበለው ቡድናችን ያሳየው እንቅስቃሴ ጥሩ ነበር ከኔ ያለ ማለት ነው እዚህ ባህር ዳር ላይም ከነሱ ጋር ያደረግነው ጨዋታ ጥሩ ነበር ያ ማለት ሽንፈታችን ትምርት ነው ሊሆነን የሚገባው ምክንያቱም ማሰልጣኙ ከአብርሃም ከመጣ በኋላ አንድ ጨዋታ ሸንፈን አንድ አቻን ይወጣ ነው አንድ ተሸንፈናል ያ ደግሞ ይሆነው በኬንያ ስለሆነ ኬ በኬንያ መሸነፋችን ትምርት ነው ይሆነን እንጂ ይሄን ያለ ተፈጠረብን ተጽኖ ይላ ይነኑ ጤት ተከትሮም ካራጫውታዎች አራት ነጥቦችን ብቻ ሰብስበው ለጊዜው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ኬንያ በሰባት ነጥብ መደቡን እየመራች ሲሆን እኩል 3 ነጥብ ያላቸው ጋናና ሴራሊዮን ሁለት ጨዋታዎችን ብቻ ነው ያደረጉት ምክንያቱ ደግሞ የሴራሊዮን በፊፋ ለጊዜው ከውድድር መታገድ ነው ፊፋም ለቀጣቱ የመንግስት በስፖርቱ ላይ ጣልቃ መግባት በመክንያትነት ታንስቶታል ሲራሊዮን ከኬንያ ጋር ለታደርገው የነበረው የመድቦ መርሃ ግብርም በተያዘለት ጊዜ እንደማይከድ ታውቋል ከመድባቸው የመለፍ ጠባ በደል ያላቸው ዋሊያዎቹ በመድቦ አምስተኛ ጨዋታቸው ጋናን በአዲስ አበባ ስታዲየም ይገጥማሉ ለዚህ ጨዋታ ይረዳቸው ዘንድም ሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ለ23 ጨዋታዎች ጥሪ ያድርገው ከጥቅም 27 ጀምሮ በሱለል ተያያ ቪሌጅ ለምዳቸውን ሲሰሩ ቆይቷል ላለፉት ቀናት ደግሞ የመጨረሻዎቹ ለምምዶች በአዲስ አበባ ሰርቷል ለውዱ ጨዋታ ዝግጅታችንን ይጀምርነው በጥቅምት 27 ነው የመጀመሪያውን አምስት እና ስድስት ቀናት ሱሉልታ ያያ ቪሌጅ ውስጥ ነው ያደረግነው በዚህ ሳምንት ያው ወደ አዲስ አበባ ወርደን እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ የተጫዋቾቻችን የአካል ብቃት ዝግጅት በተሟላ መልኩ ጥሩ ነው አሁን እየሰራን ያለነው ደግሞ ዘጌት ብለው ከቡድኑ ጋር የተከላከሉት ከውጭ የመጡት ተጫዋቾች ከዚህ ከቀሩት ተጫዋቾች ጋር በቅንጅት ሊሰሩ የሚችሉበትን ሁኔታዎች እየሰራን ያለነው ማለት የቅንጅት ስራዎችን እየሰራን ነው ብዙዎች ተጫዋቾች ወደደ ላይ ያሉት ምንም ያቅጣው ነገር የለም በየማስው ሁሉም ተጫዋች ጌም ላይ ስካለ ድረስ ምንም የፊትነስ እንተንም ይወርድበት ነገር የለም ጥሩ ዝግጅት እያደረገን ያለ ነው ጋና ፕሮፌሽናል ብዙ ተጫዋቾች አሏቸው ብዙ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ይጫወቱ ምናም ታብሉ አለኛ ምንም እንትን የሚያለ ነገር የማይምሯችን የሚረብሽ ነገር የለም ምክንያቱም በህዝባችንና በሜዳችን ፊት እንደመጫወታችን ከህዝባችን ጋርና ለማሸነፍ ነው ልጅ ጫወታ የዘጋጀን ያለ ነው ከተመለው ወደ ዘጋጀን ነው ያስባል በጣም ያው እስከመጣው በድረሷል ጥሩ እየሰራን ያለው ጥሩ ዝግጅት አርገናል ዋሊያዎቹ አሁን ያሉበት የቅንጅትና የስነ ልቦና ደረጃ ጥሩ የሚባል መሆኑ ተገልጿል ዝግጅታችን ምንም እንኳን ከሊጉ ጋር ተያይዞ አጭር ቢሆንም ለጋናው ጨዋታ ግን ጥሩ የሚባል ዝግጅትና በትሬኒንግ ካምፕ ውስጥ እጅግ በጣም ደስ የሚል መንፈስና በትጫዋቶቹም ዘንድ ጥሩ መነሳሳት ነው ያለው ና መልካም ሚባል ዝግጅት ያደረገ ነው ፍጥሩ የቲም ስፕሬስ ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ነሽን ፈልጎ ያስባል አሁን አሪፍ ነው በቃ ያለው ከነጂ ጥሩ ነው ስለዚህ ባባሉን ቀናቶች ውስጥ እየተከናጀን ጥሩ ነገር እንሰራለን ቢያስባል እሁድ ከአጥቋቁሮቹ ከአክብቶች ጋር የሚደረገው ጨዋታ በሚዳችንና በደጋፊያችን ፊት የምናደርገው በመሆኑ ሶስት ነጥብን ጠብቁን ብለዋል የጋና ቡድን በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአለም ደረጃ ትልቅ ስም ያለው ቡድን ነው ስብስብቸውንም ያው መታወቁት ነው ስለዚህ ይሄን ለዚ ቡድን ትልቅ ግምት ይሳንሰጥ ሳናከብድ ማለት ነው ብዙም ደሞ ተጫዋቾቻችን ላይ ፕሬዠር ሳንፈጥር በጥንቃቄ ተጫውተን በሜዳችን ላይ በደጋፊዎችን ታግዘን ውጤት ይዘለሙጣት አቅም ይፈቀድም ሁሉ እናደርጋለን ያን እንሸነፋለን ብለን አንገባም ያን እናሸንፋለን ብለን እናሰውና of course I'll so sneak up oh then gade ka xavier gar nashenfalen hizbaj bezbaj hizbachinum ka gunnachu no bezbachinum fit selemnichot nashenfalen bil masu yaw nashenfalen bil masu matum ene bicha salon yaw mulu timum nasbo yen no na bemedachin yallo nega yaw lemetekam nasbo bil masu ye malaf dilachin altum wattetum ye fitachinin chwatawoch mashenaf no yeminorbun keza bwala yemihon hon abran mayit no nagin እስከ ውድድሩ መጨረሻ ድረስ የሚገጥሙንን ውድድሮች በሙሉ ለማሸነፍ ያሉንን አማራጮች በሙሉ እንጠቀማለን የቡድኑ አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱም ከጌታ ነከበደና ከአምሳሉ ጥላ ሆኖጪ ሁሉም ተጫዋቾች ለወሳኙ ፍልሚያ ዘግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ከጉራት ጋር ተያይዞ እንግዲህ 
ጌታ ነ ከተናንት በስቲያ ከቲሙ ጋር ተከላክሎ መስራት ከጀመረ በኋላ እንደገና ጉዳቱ ትንሽ ጊዜ ሊሰጠው ስላስፈለገ እንደገና አሁን ለብቻው ከክምና ባለሞች ጋር እየሰራ ነው ሌላው አምሳሉ ነው እሱም እንደዚሁ ለምምድ ላይ መጠነኛ ጉዳት አለበት ሁለቱ እንግዲህ ወጣው ነው እየሰሩ ያሉት ከዚህ በተረፈ ግሌሎቹ በሙሉ ጤንነት ላይ ነው የሚገኙት ተጠባቂው ጨዋታ እሁድ 10 ሰዓት ሲል በአዲስ አበባ ስታዲየም ይጀምራል